Hello, sixth graders. 안녕하세요, 6학년 학생 여러분. Okay, so as you know, this lesson we are saying we should save the earth. 네, 우리 이번 마지막 단어 11 단원에서는 우리는 지구를 지켜야만 해라는 주제로 다양한 표현들을 배우고 있죠. Okay. And in this video, there is a special mission, and it goes: there is a writing sentence mission. Bring your sentences to class. 자 이번 영상에서는 앞에서는 간단한 복습을 한 후에 여러분에게 이렇게 몇 개의 단어를 비처럼 내리게 하면서 mm-hmm. 우리가 배웠던 단어와 문장들을 눈으로 빠르게 착 캐치하는 그런 mm-hmm. 영상 부분을 보여드릴 텐데. 여러분이 그거를 잘 멈추거나 잘 봐서 어딘가에 써놨다가 우리 이번 주 목요일 대면 수업 시간에 등교 수업 시간에 가지고 오는 문장 쓰기 미션을 하나 드릴 거예요. 음. 일단 그 부분이 영상 속에서 나오면 다시 한번더 말씀을 드릴게요. And first we'll do some review so you'll know the sentences that are falling in the rain. 네. 복습을 먼저 한번 해봅시다. 아까 그 writing mission에 앞서서. Okay, so in these um, falling rain words, you'll see we should blah blah or how about blah blah in sentences. 네, 우리 이따가 하게 될뭐 fall falling sentences or what was the name of that game? I think it's called falling rain sentences. Oh, falling rain sentences. Mm. 이 writing game을 하실 때. 주로 나오는 문장이 딱이두 개일 거거든요. Mm. We should blah blah. We should 동사 원형 or 아니면은 how about 동사 ing blah blah ing 하는 그 표현 둘 중에 하나일 테니까 그걸 잘 생각하면서 문장을 써 주셔야 돼요. Okay. So here are the sentences. So the lights are on, the lights are off. What's the sentence? 음. 우리 이제 앞서 배웠던 걸잘 생각해 보세요. 둘다 이제 뜻은 같은데 음. 하나는 뭐 불을 끄는 게 어떠니? 두 번째는 우리는 불을 꺼야만 한다. 그러니까 둘다 비슷한 뜻인데 음. 약간 다른 형태의 문장이라고 생각을 하시면 될것 같아요. Mm-hmm. So for this one it goes How about turning off the lights? We should turn off the lights. 자, 그래서 앞서 이야기했던 것처럼 How about 뒤에는 turn, 동사 뒤에 ing를 붙여서 turning off the light 였다면은 we should 같은 경우는 뒤에 동사의 제일 기본형인 turn만 와야 되거든요. 음. So we should turn off the light. 음. 위에는 우리 불을 끄는 게 어때? 두 번째는 에 우리는 불을 꺼야만 해 라는 정도의 표현입니다. 음흠. And the next one, oh, he's going up the stairs. So this one, what do you think this one is? 자, 우리 이제 to save energy, mm. uh, try not to use the elevator. Mm. Okay, this one is, how about using the stairs? We should use the stairs. 그쵸. 그래서 위에 how about using the stairs 하면은 use에다가 ing 붙여서 근데 use에 ing 붙일 때 use에 e는 딱 빼버리고 ing를 음. 붙이는 거죠. So how about using the stairs? 계단을 이용하는 게 어때? We should use the stairs. 하면은 우리는 계단을 사용해야 한다. 뭐 계단을 사용하는 것이 좋다 정도로 해석하시면 될것 같아요. And the next picture, oh, it's on and then it's off. 네, 우리 앞서 배웠던 phrase 모모를 끄다의 turn off는 불을 끌 때만 쓰는 게 아니라 이렇게 수도 물을 잠글 때에도 사용할 수 있는 동사였죠. Okay, did you say how about turning off the water? We should turn off the water. 그렇죠. 위의 문장은 물을 좀 잠그는 게 어때? 아래 문장은 우리는 물을 잠궈야만 한다. 그렇죠. 안쓸 때는 수도를 잠궈라. 이런 뜻이 되겠죠. And oh, there's a cup with water in it. So this one, what would it be? Did you say how about using a cup? We should use a cup. 네. 지금 이 표현들 잘 봐주세요. 이따가 이제 
그 게임 하실 때, 라이딩 게임 할 때도 이런 표현들 나올 테니까요. 음. 그래서 우리 요거는 그때 양치컵 얘기하면서 나왔었던 장면이죠. 그래서 우리 이제 뭐 세수를 할때 물을 좀 받아 놓고 세수를 한다라든지 양치할 때 그냥 계속 스토어로 틀어놓는 게 아니라 딱한컵 정도 분량만 컵에 사용하고 물을 받아서 양치를 한다라든지 그런 식으로 to save water, 물을 아끼기 위해서 How about using a cup? 컵을 사용하는 게 어때? We should use a cup. 우리는 컵을 사용해야만 해. And the next one. Oh, there's some paper with the recycle symbol. 네, 중요한 단어 두 개가 다 나왔죠. Recycle, paper. 음. 이용해서 위에는 blah blah ing. 밑에는 동사의 기본형, 원형을 사용해서 한번 만들어 봅시다. So, did you say one of these? How about recycling paper? We should recycle paper. 자, 위에 아래 문장 다 기억해 두시고요. And the next picture. Oh, recycle symbol and the can and the bottle. 네. 우리 이제 캔도 나왔고, 리사이클도 나왔고, 바로 병도 나왔고 다 나왔어요. So, think of a sentence. Did you think of these? How about recycling cans and bottles? 네. 그래서 recycle 이라는 동사 기본형이 있잖아요. recycle 같은 경우는 이로 끝나는데 이게 가지고 우리가 재활용하는 것, 재활용하기 로 바꿔주려면 이를 delete, 제외시키시고 ing를 붙여주시면 됩니다. 그래서 how about recycling cans and bottles? We should recycle cans and bottles. 이런 식으로. Okay, so now it's going to be the falling rain sentences. So pause the video and get your English notebook or a piece of paper because you'll bring these sentences to our next class. 네, 그래서 여러분 잠시 혹시 바로 옆에 영어 공책이라든지 아니면 뭔가 쓸 종이나 필기 도구가 준비가 되어 계신 분은 바로 진행하시면 되고요. 나는 좀 써야 될 것이 없다 하시면은 Bring your English notebook or any piece of paper. 자, 종이를 먼저 쓸수 있게 준비를 해서 다시 자리에 앉아 주세요. Okay. Do you have your writing material and notebook? 자, 다 준비하신 거죠? 그러면 지금부터 이제 몇 개의 라운드를 Maybe 음. we have six rounds. Yep, six rounds. 여섯 개 라운드가 진행이 될 거예요. 그러니까 총 여섯 개의 문장을 저, 적으시게 되시겠죠? 그거를 언제까지 가지고 오신다고요? Bring it to our next class. This 음. Thursday in-person class. 음. 이번 주 목요일에 등교 수업, 영어 직접 대면 수업 하실 때 적은 여섯 개의 문장을 가지고 오셔서 함께 답을 맞춰 볼 테니까 모두 여섯 개의 정답을 적어서 목요일 수업 시간에 가지고 와 주세요. Okay. So you'll see the raining sentences three times. So look carefully and then pause your video and write the sentence. 네. 일단 기본적으로 세 번을 보여 드릴 거예요. Each sentence three times. To write down these uh, several words mm. to make a complete sentence. 근데 세 번을 보여드릴 텐데 사실 이게 영상이다 보니 좋은 점이 있죠. Mm. 여러분이 계속해서 반복해 시청을 하시면 뭐 아홉 번, 열두 번볼수 있기는 한데 mm. 혹시 만약에 나는 세 번을 봤는데 너무 빨랐다 mm. 하시면 영상을 살짝 앞으로 돌리셔서 mm. 다시 보셔도 뭐 상관은 없습니다. Mm. Okay, here we go. Look carefully. First. 아, 요거는 좀 괜찮은 것 같아요. 좀 자세히 보세요. Second. 한번더 보여드릴게요. Third. 아. Write your answer, number one. 자, 지금부터 잠시 영상을 멈추시고 1번에 방금 보신 문장을 적어 주시는데. 여러분 문장이기 때문에 당연히 always start with the capital letter 음. 대문자로 시작하시고 end with the right punctuation 음. 뭐 like period or question mark 음. 뭐 온점이라든지 물음표 같은 그런 문장 부호까지 찍어 주셔야 사실 정확한 정답이 되겠죠. Okay, the next one. 
Round two. Look carefully. First time. Second time. Third time. 마지막. Oh. Number two, write your answer. 네, 멈추시고 2번 방금 보신 이 문장도 적어주세요. Okay, on to the next one. 자, round three로 넘어가겠습니다. Okay, first time, second time, third time. 좀 빠르게 내려가긴 하지만 대신에 겹치지 않아서 지금 잘 보이긴 하셨죠. Okay, write your number three answer. 네, 방금 전에 보신 게 number three answer 적어 주세요. Pause the video. Write your answer. Okay, on to the next one. Round four. Okay, first time. 어 이거 좀 어렵겠는데요? <웃음> Second time. Third time. 여러분 얼핏 보기에는 어려워 보이지만 생각해 보세요. 대부분의 표현은 음. 교과서에서 크게 벗어나진 않았을 거니까. 이게 <웃음> round four 네 번째 문장이었고요. 영상 잠시 멈추시고 기억을 잘 되살려서 문장을 적어 주세요. Okay, on to the next one. 빠밤. Okay, here we go. First time, second time, third time. 이게 number five, round mm. five of them. I can give you a big hint. Mm. This one is related with our title, mm -hmm. <laughs> overall lesson. Yes, yes. Yeah, yeah. Okay. And the final one. 이제 드디어 round six 여섯 번째 문장 적을 차례. First time. Second time. Third time. 네, 방금 보신 문장까지 총 여섯 개를 적어 오시면 되겠습니다. 그래서 이제 좀 헷갈리는 경우는 계속해서 앞으로 돌리셔서 다시 한번더 보고 적으시는 과정을 반복하시는 것도 당연히 괜찮습니다. 이게 영상 시청의 이점이니까요. So, please remember to bring your sentences and you can go to your online book now. 네. 여러분 그래서 이제 헷갈리시면 안 되는 게 선생님 보통 평소에 이런 거 하고 나면은 온라인 영어 과제 밑에 댓글로 남겨주세요 라고 많이 했었잖아요. 근데 이번에는 직접 적은 종이를 가지고 목요일날 대면 수업 시간에 가지고 오셔서 우리와 함께 어 채점하고 검사를 하실 거라는 거 그래서 가지고 와주세요. 그리고 이 활동 끝내신 분들은 Open your online book to page 176 and mm -hmm. 177. Mm -hmm. 네, 디지털 교과서 두 페이지까지 다 하셔야지만 오늘 학습 끝이라는 건 아시죠? 그러면 우리는 다음 시간에 곧 만날게요. Mm. 안녕. See you next time.